Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bom e seja bem-vindo a mais um vídeo, Tom. Hoje eu vou analisar canais de Jojo, aqueles canais que falam de Jojo e gravam vídeos de Jojo, porque eles são meus principais concorrentes e eu tenho que humilhar eles, tô zoando, eu tenho que é, ajudar eles, eu tenho que eu tenho que estar tá por dentro das novidades, entendeu? Aí tem como não, aí hoje eu tô aqui pra avaliar. O primeiro canal aqui que eu tenho que gravar aqui é aquele, aquele canal lá, como é que é o nome dele mesmo? A... É aquele canal lá mesmo. <risos> Tentei fazer uma piada aqui, mas foi muito ruim. <risos> Primeiro pro canal aqui que eu quero falar é o do João. O que que acontece? O que que acontece? Canalzinho do João. Aquele canal lá. O canal daquele menino lá. Aquele canal lá, mano. O que eu tenho pra falar do João, mano? Eu gosto dos vídeos do João, sabe por quê? Tipo assim, a gente sabe que Jojo é desenho. Pra mim, se o cara volta no tempo, acelera o tempo, pra mim, tanto faz. O legal do João, mano, é que ele gosta de colocar física, gosta de colocar matemática, e eu gosto disso, eu acho que fica muito interessante. O melhor exemplo aqui é o que ele fez lá do... Um Gold Experience Requiem vs Ato 4. Mano, o menino virou um professor aqui, do nada, explicando física, conceito da matemática, giroscópio e tudo mais. Eu fiz esse vídeo também, eu não sei se eu fiz antes, se eu fiz depois dele, mas eu fiz esse vídeo eu só falei, ah, o Johnny atira giros girosos e o Gold Experience volta no tempo eu falei isso, o João fez lá explicadinho, a matemática retângulo dourado perfeito que volta, não sei o que, não sei o que lá, e eu acho isso muito legal, mano quando ele traz o conceito da realidade dentro da obra o que não faz nenhum sentido, mas ainda é muito legal, tá ligado? Só falta frequência pra esse menino vagabundo, ó o último vídeo dele, seis dias atrás, já tem quase uma semana que a gente não tem vídeo de João Gameplay, mano. Ah, é, só pra alguém, antes que alguém fale, ai, ah, você não é inscrito, mano. Esse canal aqui é um canal, só assisto vídeos quando eu tô em live, então por isso que tem alguns vídeos aqui que eu já assisti, é porque eu assisti em live, provavelmente. Próximo, Capitão Escarlécio. Sentido? É porque ele é capitão, tentei fazer outra piada, mas hoje eu tô muito sem graça. Nossa, o capitão pra mim ele é um cara bem, bem... É um canalzinho de Jojo, mas ele é bem suave, ele gosta de gravar os vídeos mais dando a opinião dele sobre diferentes assuntos. Por exemplo, ele deu a opinião dele sobre o spin-off do Wall Ross, ele deu a opinião dele sobre Sony Ocean. Até então ele fazia vídeos de Jojo olhando outras coisas normal. Eu acho que o vídeo dele mais popular é esse aqui, a cópia vergonhosa de Jojo, que é uma animação, um desenho americano, sei lá, que é bem parecido com Jojo. E ele acabou que ele também faltou muita frequência. Eu acho que ele tinha um potencial gigantesco se ele começasse a gravar muitos vídeos. Se você for parar pra pensar aqui, ó, ele posta tipo uns 3, 4 vídeos por mês. Então, tipo, isso dá uma semana por vídeo, praticamente. Um vídeo por semana, não sei nem falar, burro. A única coisa que eu teria pra falar sobre ele é que faltam mais vídeos, né, mano? Por causa que até então é um vídeo muito dele, de opinião dele, sobre Jojo. Mano, eu tô tentando falar um negócio sério aqui e o João tá ali, ó. Seu pai usa calcinha. Mas é isso, mano. Vamos pro próximo. Jojo 99. Antes, antes... Ó! Oh! Ó, oh, que eu boto o dedo na sua cara, hein? Antes que você comece a falar... Ai, meu Deus! Antes que você fala isso... Eu não sou ninguém pra julgar o que aconteceu com ele, os erros dele. Não posso atacar nem defender. Não cabe a mim acusar ele. Então eu só quero olhar o canal do conteúdo da pessoa e não os erros que ele faz na vida ou o que seja. Enfim, vamos continuar falando aqui sobre vídeos, vídeos. Então, antes que você fale abobrinhas nos comentários, o que, que eu tenho pra falar sobre o Otto, mano? O Otto é um cara que ele é tipo uma cópia da Otaku Tom, mano. <risos> mano, ele é muito... Ele é... Mano, os vídeos dele são muito parecidos com os meus. Mano, mas falando sobre a cópia da Otaku Tom aqui é zoeira. Eu só quero dizer que os vídeos são muito parecidos. Os temas, o jeito de narrar os vídeos é muito parecido. Por isso que eu, eu brinquei. É brincadeira, clã. Ninguém copia ninguém aqui, não, mano. E ele é um cara tão fã quanto eu de Jojo, então, tipo, eu não tenho muito, muito, muito a falar também nele, a não ser que ele é um canal muito parecido com o meu, e o meu se espelha no dele, e o dele se espelha no meu. Diferente do Capitão Escalécio e do João, o João é aquele cara que detalha muito, o Capitão Escalécio é um cara que dá muita opinião dele, e a gente é um cara que grava muito vídeo, contando uma história, explicando algum stand, ou... Ah, vocês sabem o que, é que eu faço vídeo? Todo dia eu faço vídeo, então eu não vou ficar explicando... 
tá doida. É como se eu fosse o Little Fit e o Otto fosse o Google Dolls. Que eu, eu não falei que eu sou o Little Fit porque o Little Fit é um melhor, é um instante melhor. É, eu sou melhor, enfim. Jojo's Brasil Advent. Esses caras já conversei com eles há milhares de anos atrás. E, mano, eu fui ver hoje que tem seis meses que esses dois vagabundos não postam vídeos. Eu fiquei de cara. Eu só falei assim, o quê? Esses meninos tinham um potencial, são dois. Acabou, parou com o canal. <risos> Só tem baiano de Jude. <risos> Tinha um potencial muito bom. Olha essa thumbnail, mano. A thumbnail dos caras é muito bonita. Não tem muita coisa pra falar aqui também, mas... <risos> Cheguei aqui. Aí, chefe, tem como você trocar um pneu ali pra mim, mano? Hoje tu tá muito sem graça, ah, desculpa, mano. <risos> Esse aqui é o, é o famoso... De... Dinossauro do Jojo, mano Antes mesmo de eu começar, antes mesmo de Jojo fazer sucesso aqui no, no Brasil Esse cara já fazia vídeo de Jojo, mano Olha isso aqui, mano Quatro anos atrás Eu não sei se tem vídeo mais antigo que isso e ele apagou Talvez tenha Quatro anos atrás o mecânico já fazia vídeo explicando os stands Que imagina você entender o King Crimson no mangá se não fosse o mecânico, eu, o Jojo 99, Capitão Escalesso, aquele canal lá, a gente não existiria se não fosse o mecânico, mano. Que ele que fez muito vídeo, e esses vídeos dele é muito hypado, tipo 94 mil visualizações, mais de 100 mil visualizações praticamente, esses vídeos dele. E graças a ele que a gente existe, tá ligado? Não sei se tem aqui no canal, mas ele entrevistou alguns, alguns dubladores, mano. Eu acho que ele entrevistou o cara lá do, do Jotaro. Não lembro. Enfim, não vou falar muito aqui, porque senão eu vou falar bobagem, abobrinhas. Mas, então, vamos pro próximo aqui, que agora é o famoso. Mano, o Medivh ficou muito famoso pelo Ará que nunca esquece. Só que aí ele esqueceu de continuar fazendo os vídeos, e aí ele começou a fazer uns vídeos mais de zoeira. E aí ele esqueceu também, eu acho, que de fazer o Ará que nunca esquece da parte 8. Como é que eu posso chamar esses vídeos dele? De redublagem? Ah, é, eu acho que é fã dublagem, né? Esse do Eren aqui, mano, esse daqui fez muito sucesso esse aqui. Fala, aí o Eren fala assim, aí mano, você viu o meu amigo Setokai, ela falou que você usou um... Com um, o mamaco de escudo, mano. E aí, eu não usei, não. Era, pelo amor de Deus. E aí... E aí, mano... <risos> o mais da hora é que o Medivh, ele saiu... Ele, ele meteu essa de... Era enlouqueceu. E aí, o Midori enlouqueceu. Aí, o Rohan enlouqueceu. E o Medivh enlouqueceu. Tem como não, aí? Esse aqui, mano. Esse canal aqui eu conheci hoje. Foi por causa dele que eu fiz esse vídeo. Porque, mano, eu comecei a assistir os vídeos desses meninos. Homem. Não sei a idade dele. Tem uma voz de adolescente. Como assim o um Sazon? Melhor tempero do Brasil só tem 9.500 inscritos. Por quê? Por quê que ele só tem isso de inscritos? Porque o canal dele é muito bom, mano. E, tipo, eu não sei se é por causa de frequência também. Ele parece que posta pouco, tipo, um por semana, basicamente. Se ele começou há pouco tempo também, tem sete meses. E eu acho que ele tá crescendo bem. Mas os vídeos dele são muito bons, são muito bem explicados, dependendo do tema. O Ice Snake é sua inteligência. E quando eu vi esse vídeo aqui, eu falei, caraca, esse menino aqui é concorrente meu mesmo, tem como não, hein? <risos> São vídeos bons, mano Ele posta, ele tem, um, ele tem um canalzinho bom É legal, é legal Eu gosto desse canalzinho aqui, mano E agora vem o um menino Oh! O nome J. Josta surgiu em base do meu nome Que é Jairo Linhares Pessoa Neto E eu peguei o Já de Jairo E Tô de Neto Pra formar a palavra Jato É ele mesmo o famoso Jato Josta Mas ficou muito esquisito Aí droguei de lugares vogais e virou o J. E assim nós temos a quarta menina super poderosa. O Jojo da parte 9. Mano, o que, que eu tenho pra falar desse menino? Esse menino tá, ele, ele tá na minha live todos os santos dias. Tem até vídeos sobre o meu aqui, ó. Ele me batendo lá no joguinho de Roblox quadrado. Tem como não, todo dia tá batendo em mim. E, e esse daqui é outro que eu acho que tem um potencial absurdo. Que susto, mano. Do nada, capa, 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 capa. O menino é bravo mesmo. Se eu tivesse no Free Fire, eu tava morto. Que coisa tão de capa. Hoje, sabe o que tá acontecendo comigo hoje? Hoje eu tô assassino do humor. Toda hora que passa algo engraçado, eu vou lá e mato ele. Outro que tem um potencial absurdo pra crescer. Ele ainda é um canalzinho bem pequenininho. Começou, ele é tipo um filhotinho, um projetinho de Otakuton. É isso, mano. Quer dar risada? Eu recomendo o Jota Jossa, tá ligado? Por causa que não tem como. Tantos que poderiam te dar uma namorada. Se você aí, ó. Olha aí, ó. Vou botar o dedo no seu olho, cuidado, cuidado que senão eu te deixo cego, cego, não vou deixar você cego não, se você aí se sente sozinho, solitário, virgem assiste esse vídeo aqui mano, famoso você vai arrumar uma cremosinha
Ó, eu não, eu não preciso nem descer a página, já acabou os vídeos. Cadê vídeo, Jota? Poste vídeos! Próximo. O menino mais brasileiro de todos. Corre na veia dele o, o samba, futebol, café, açaí. Tudo isso se encontra aqui no canal Jotaro Brasileiro. É um dos loucos, porque aqui, aqui no canal dele aqui, ele mistura tudo, mano. Tem urbizarro bizarro, se você gostar de urbizarro. bizarro. Aqui, a minha experiência na Enxubalon com o Otakuton. Que sentido? Será que ele me matou aqui? Não sei, hein? Se tiver me matado, eu vou gravar um vídeo também matando ele. Quem ele pensa que é? Que sentido? Ele grava vídeo de Jojo. Falta mais, né? Ele grava mais e o bizarrizinho. Então, se você gosta de o bizarrizinho, tá aqui. Jotaro Brasileiro. Kodan Nerd. Eu tenho quase certeza que você talvez não conhece muito bem o canal dele, mas provavelmente você já viu algum comentário desse garoto. Tenho quase certeza, porque esse menino aqui, ele, ele é o rei dos comentários. Já vi 3 milhões de comentários desse noob aí. Que isso? <risos> tá incrível, por causa que até então eu pensava que ele era só um ex é, mandei uma mensagem aqui agora. Até não achava que ele era só um espectador. E agora eu vi, ele também é criador de conteúdo, entendeu? E cara, é incrível. Eu assisti alguns vídeos dele, eu conheci esse daqui. Até, até aqui, né? Que esses aqui eu assisti. Esses dois aqui eu assisti. Já tá até marcado aqui. Top, Kodan, continue. E por enquanto, mano, canais de Jojo. Acabou. Aí vocês devem estar perguntando. Tá faltando um monte ainda, você não falou nem metade, tipo aqueles de cortes e não sei o que, não sei o que. Então, mano, por exemplo, esse Johnny John Estrela. Todos os dias alguém me manda um link de algum vídeo seu. Eu abro uma live e já tem alguém mandando um link. Aí eu clico, Johnny John Estrela. Eu não aguento mais assistir aquele vídeo seu de como que o Dio recrutou os capanga. É spam de vídeo do Johnny John Estrela. Todos os dias, mano, tem um vídeo seu aqui na live, mano. Isso é impressionante o quanto sucesso que você fez nesse último ano aí, viu? Mano, é vídeo de zoeira, não é um vídeo tipo que eu consideraria de Jojo. É um vídeo de zoeira de Jojo, mas não é um vídeo falando de Jojo. Ah, é, vocês entenderam a diferença que eu quis colocar de um pro outro. Aí. Se eu for ver um vídeo do, dele, você não vai levar a sério, mano. Você tem que, você tem que saber que é piadinha, estrofez. Só continua, cara. Você faz um sucesso absurdo. Olha as visualizações que esse garoto tá fazendo. Ele tá voando. O mesmo vale para Tim da Montanha. Ou Mountain Team. Mas é algo bem levado pra zoeira também. Não dá pra levar a sério. É zoeira, é zoeira, claro. E o mesmo vale também pro vlog do Joseph. O vlog do Joseph ainda, ele é, ele é ainda mais diferente do que esses outros dois. Ele pega áudios de meme e coloca dando um contexto em alguma cena de Jojo Web. É bem da hora. Parei esse, esses três e eu só quis colocar eles nos vídeos aqui. Eu tenho consideração por cada um deles. Eu tenho que falar pra vocês uma coisa que o melhor canal mesmo é esse aqui. Não tem como. Disparadamente, esse daqui é o melhor, o mais bonito, o mais forte, o mais pomposo, o mais inteligente. Mas então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu não analisei, não avaliei nada desse canal. Só queria meio que falar sobre a minha opiniãozinha de bosta de cada um. E também recomendar outros canais. Provavelmente vocês já conhecem. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, falou e até o um próximo vídeo. Fui!